আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই সবার সুস্থতা জানিয়ে আজকের ভিডিওটি আমি শুরু করছি আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার ঘরের আসবাবপত্রগুলো কিভাবে পরিষ্কার করি এবং পলিশ রাখি অনেক দিন থেকেই আপনাদের রিকোয়েস্ট ছিল যে আমি কিভাবে আমার ফার্নিচারগুলো পরিষ্কার করি এবং সুন্দর রাখি তো তাই ভাবলাম যে শুধু এটার উপরেই একটা ভিডিও করি আশা করি আপনাদের একটু হলেও উপকারে আসবে তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে একটা ঘরের সৌন্দর্য কিন্তু অনেক অংশ বাড়িয়ে দেয় ফার্নিচার আর ফার্নিচার দামি হোক আর সস্তা হোক সেটা বড় কথা না ফার্নিচারগুলো কতটুকু সুন্দর করে রাখছি এবং যত্নে রাখছি সেটাই হচ্ছে আসল কথা ঘর যতই পরিষ্কার থাকুক ফার্নিচার যদি পরিষ্কার না থাকে তাহলে সেই ঘরের সৌন্দর্যই কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় আমার ঘরে অনেক জিনিস আছে যেগুলার অবস্থা খুবই খারাপ তারপরেও কিন্তু কোনো মানুষ এসে বুঝতে পারে না শুধুমাত্র আমার যত্নের কারণে আগে যখন আমার কাছে কোনো ক্লিনার ছিল না বাজারের যে কেনা ক্লিনার গুলা এগুলা ছিল না তখন আমি ডিআইওয়াই করে ক্লিনার তৈরি করতাম এটা খুবই কাজের আর এটা সব ফার্নিচারে ইউজ করা যায় আর এটা পলিশের কাজ সাথে সাথে ক্লিনারের কাজ করে তো আপনারা চাইলে এটা বানিয়ে নিতে পারেন মাত্র দুটো উপকরণ লাগবে এর জন্য তেল লাগবে আপনারা যে কোনো তেল নিতে পারেন ঘরের খাঁটি তেল সরিষার তেল অলিভ অয়েল যে কোনো তেল নিতে পারেন তো চলুন দেখে নিই আমি কিভাবে ডিআইওয়াই করে ক্লিনার তৈরি করি এখানে একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি এটা হচ্ছে টেবিল চামচ আর আপনারা চাইলে যে মেজারমেন্ট চামচগুলো থাকে ওটাও নিতে পারেন আমি এটাই নিয়েছি তো আমি এখানে প্যারাশুট তেল নিয়েছি আর আমি এখানে তিন চামচ তেল নিব তো সবার ঘরে ঘরে প্যারাশুট থাকে এই কারণে আজ আমি প্যারাশুট তেল দিয়ে করে দেখাচ্ছি না হলে আমি সব সময় অলিভ অয়েল দিয়েই করি তো আমি এখানে থ্রি টেবিল স্পুন পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম আর এখানে সরিষার তেল দিলেও কিন্তু অনেক ভালো হয় এর ভিতরে দিয়ে দিব আমি ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ ভিনেগার ভিনেগার অর্থাৎ ছিরকা আমি এখানে রাধুনি ভিনেগার নিয়েছি এটা কোনো ব্র্যান্ডের কোনো ই নাই যে কোনো ব্র্যান্ডের আপনারা নিতে পারেন তো আমি এখানে এক টেবিল স্পুন পরিমাণ দিয়ে দিলাম দিয়ে এটা ভালো করে মিশিয়ে নিব তো ভালো করে মেশানো হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন একটা ক্রিমি ভাব এসেছে এখানে নিয়েছে আমি কটন আমি এখানে কটন নিয়েছি আপনারা চাইলে এর পরিবর্তে যে কোনো সুতি নরম কাপড় নিতে পারেন বা গেঞ্জির কাপড় কিন্তু অনেক ভালো অনেক সফট হয় তো যে কোনো নরম কাপড় নিলেই হবে আপনাদের ঘরে যদি তারপিন থাকে তাহলে এর ভিতরে একটু তারপিনও দিতে পারেন কারণ তারপিনও অনেক ভালো কাজ করে তারপিনটা হচ্ছে যে যখন ফার্নিচার রং করে রঙের ভিতরে যে তারপিনটা দেয় ওইটাই তো ওইটা দিলে আরেকটু ভালো কাজ করবে আর এই ক্লিনারটা দিয়ে আপনারা ফটো ফ্রেম ঘরের যে কোনো শো পিস যদি কাঠের থাকে মানে কাঠের যে কোনো জিনিসই আপনারা এটা ক্লিন করতে পারবেন আর এখানে ভিনেগারটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে ফার্নিচারে যে ময়লাগুলো থাকে সেগুলো একদম ক্লিন করে দেয় আর তেলটা পলিশের কাজ করে তো যে কোনো ফার্নিচারেই ব্যবহার করা যায় আর কোনো ক্ষতিও করে না ঘরে এমন অনেক ফার্নিচার থাকে যেগুলোর ডিজাইন অনেক বেশি থাকে তো ডিজাইনের ফাঁকে ফাঁকে এই ধরনের ধুলা পড়ে যায় আমি আপনাদের সাথে এই ভিডিওটা শেয়ার করব বলে বেশ কিছুদিন এটা পরিষ্কার করি নাই তো দেখতেই পাচ্ছেন ভিতরে অনেক ময়লা জমেছে এটা দিয়ে ক্লিন করলে একদমই ঝকঝকা হয়ে যাবে এই ধরনের যে বোর্ড যে ফার্নিচারগুলো থাকে সেই ঘর ফার্নিচারগুলোতে দেখবেন যে এই ধরনের সাদা সাদা ফাঙ্গাস হয়ে যায় তো এটা দিলে কিন্তু আর হয় না আসলে সব জিনিসই একেবারে একবারে করে বসে থাকলে তো হবে না মাঝে মাঝে এগুলো ক্লিন করা লাগবে আপনারা আমার এই মুহূর্তে যে ভিডিওটি দেখছেন আপনারা ভিডিওটি দেখতে দেখতেও কিন্তু এই কাজটা করে ফেলতে পারেন আসলে আমিও অনেক সময় গান শুনতে শুনতে ভিডিও দেখতে দেখতে কিন্তু এই কাজগুলো করি আমি এই ক্লিনারটার উপরে বেশি ফোকাস করে ভিডিওটা করার একটা মাত্র কারণ হচ্ছে অনেকের কিন্তু উড ক্লিনারটা পান না সেই কারণে এটার উপরে বেশি ফোকাস দিয়ে আমি ভিডিওটা করলাম
আরও একটা জিনিসের কথা আমার বন্ধুরা অনেক বেশি জানতে চান সেটা হচ্ছে এই পলিশ ক্রিমটা তো এটা আমি নিয়েছিলাম একটা কসমেটিক্সের দোকান থেকে তো এটা খুবই উপকারী একটা জিনিস আমার তো খুবই ভালো লাগে তো আমি ওনাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি যে অনেকেই এটা পায় না তো কোথায় গেলে পাবে কিভাবে পাবে তো ওনারা আমাকে বলেছে যে এটা আপনারা খুঁজে দেখতে পারেন যেখানে আপনার রং ফার্নিচারের জন্য রং বা বিভিন্ন ধরনের জিনিস বিক্রি হয় ওইখানেই এই পলিশ ক্রিমটা পাওয়া যেতে পারে এটা তো এই বক্সে আছে ওইটা নাকি একটা টিনের কন্টেনারও থাকে তো আপনারা যারা এটা চান তারা ওই সব দোকানগুলোতে একটু খুঁজে দেখতে পারেন আমি অবশ্য এখনও খুঁজি নাই আর খুঁজে পেলে অবশ্যই আপনাদেরকে জানাবো এখন যে ক্যাবিনেটটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার একটা শু ক্যাবিনেট এই ক্যাবিনেটটা আমার কাছে অনেক দিন থেকে আছে তো এটা আসলে অনেক মেনটেন্যান্স করি এবং যত্ন করি সেই জন্য ভালো আছে তো দেখতে পাচ্ছেন এই ক্রিমটা কিন্তু অনেকটা নারিকেল তেল জমে গেলে যেমন দেখতে হয় ঠিক ওই ধরনের একটু চিটচিটে তো এটা আমি হাতের সাহায্যে নিয়ে বেশ একটু মানে পুরু করে দিয়ে রাখব আর এই ক্রিমটা আপনারা চাইলে হাতের সাহায্যে না দিয়ে কোনো একটা সফট কাপড় দিয়েও দিতে পারেন বা এই ধরনের যে মাইক্রোফাইবার যে কাপড়গুলো আছে সেটা দিয়েও দিতে পারেন তো কাপড় দিয়ে দিলে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিতে হবে তো এই অবস্থাতে আমি রেখে দেব বিশ মিনিট মতো আর একটা দরজাতে আমি দিয়েছি আর একটা দরজাতে কিন্তু দেয়নি আমি জাস্ট পরীক্ষা করে দেখানোর জন্য একটা পাশ দিয়েছি আর একটা পাশ আমি রেখে খালি রেখে দিয়েছি তো এটা যখন আমি ক্লিন করব তখন দেখাবো আপনাদের যে কতটা ভালো কাজ করে ফার্নিচার ক্লিনার করার জন্য আরও একটা জিনিস আমি ইউজ করি সেটা হচ্ছে রক উডি ফার্নিচার ক্লিনার যে স্প্রেটা আছে সেইটা তো এটার মুখটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল হাত থেকে পড়ে গিয়ে পরে এটা আবার আলাদা কিনতে পাওয়া যায় আমি লাগিয়ে নিয়েছি তো এই রক উডি ফার্নিচার ক্লিনারটা আপনারা আমার অনেক ভিডিওতে দেখেছেন যে আমি একই ধরনের জিনিস ব্যবহার করি আমি যতটুকু জানি বা আমি শুনেছি যে যদি কোনো ক্যামিক্যাল ইউজ করা হয় বাহিরের তাহলে একই ব্র্যান্ডের করাই উচিত কারণ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জিনিস কিন্তু বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈরি হয় সেই কারণেও কিন্তু অনেক সময় ফার্নিচার নষ্ট হয়ে যায় তো আপনারা যদি কখনো এই ধরনের স্প্রে ব্যবহার করেন তাহলে অবশ্যই একই ব্র্যান্ডের করার চেষ্টা করবেন আর এটা কিন্তু প্রায় ছয় থেকে সাত মাস চলে যায় তো একবার যদি কেনা হয় তো আপনারা এটাও নিতে পারেন আর এটার পেছনে সব কিছুই লেখা আছে যে কতটুকু দূরত্ব থেকে আপনি এটা ইউজ করবেন তো নর্মালি কাপড় দিয়ে ব্যবহার করাই ভালো কাপড় এইভাবে নিয়ে একটু পরিষ্কার করাই ভালো তো আমি এইটা দিয়েও কিন্তু সব ধরনেরই ফার্নিচার পরিষ্কার করি যে মেলামাইন ফার্নিচার আছে তারপরে কাঠের ফার্নিচার আছে সব কিছুই এটা দিয়েও কিন্তু আমি ক্লিন করি আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার ঘরের জিনিসগুলো খুব বেশি কিন্তু নতুন না কারণ নতুন হইলেও হালকা পাতলা ছোটো ছোটো কয়েকটা জিনিস হয়তো বা নতুন তৈরি করেছি আর বাদ বাকি সবই অনেক পুরাতন আর যেহেতু আমার অনেক দিনের সংসার তাই আমার ঘরের অনেক জিনিস আছে পুরাতন তো সেই জন্য আমি চেষ্টা করি যে এই পুরাতন জিনিসগুলাই যেন একটু সকচুকে সকচুকে রাখার তো আশা করি আমার সব কিছুই আজ আপনাদের ভালো লেগেছে আর যদি ভুল ত্রুটি হয় তাহলে তো অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন আর আমি যতটুকু জানি আমি ততটুকুই আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি জানি না কতটুকু পেরেছি যদি আপনাদের উপকার আসে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন তো আমি যে জেলটা লাগিয়েছিলাম সেটা এখন এই যে কাপড়ের মাধ্যম দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উঠিয়ে নিচ্ছি এটা একটু চিটচিটে হয় উঠাতে একটু কষ্ট হয় তো আপনাদের আসলে দূর থেকে আমি ক্যামেরা দিয়ে তো এত কিছু বোঝাতে পারছি না দেখতেই পাচ্ছেন দুইটার অনেক পার্থক্য আছে কাজ থেকে অনেক বেশি বোঝা যাচ্ছে একটা পার্ট অনেক ক্লিন আছে এবং দেখতে ভাল লাগছে আর একটা পাশ একদমই অন্যরকম তো বন্ধুরা আমি যতটুকু জানি আমি যতটুকু উপকার পাই আমি সেইটুকু আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করলাম যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই করবেন আমার যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা কমেন্টস করে শুধরিয়ে দিবেন তো সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন এই মুহূর্তে ঘরে থাকার চেষ্টা করবেন সবাইকে আল্লাহ হাফেজ